Hi dear children, welcome to your social class. Today we will learn about a new topic that is freedom fighters. Okay. On 15th August 1947, India became a free country. This freedom from the British rule was possible due to the courage of several freedom fighters. British Bernatil Nanula is Sodandram Sadimaid. Our freedom fighters have left an indelible mark on Indian history. Namada Sodandra Samara Sena Nigal, Indian Charitratil, Mayata Mudra Badipijitunda. Let's learn about a few of them in this chapter. Our Chilere Kurchi Iatil Namka Padika. Okay. First freedom fighter is Rani Leshmi Bai. Rani Leshmi Bai of Jansi was one of the prominent leaders of the revolt of 1857. Chansi Le Rani Leshmi Bai Ayrathi she was trained in martial arts, sword fighting and riding. Ayodhana Kala, Walpaita, Savari Enneve, Parishinam Nedirna, Neda Vaidano, Rani Leshmibal. She was married to Gangadhar Rahu, the ruler of Jansi, and they had a son. Who died within a few months of his birth? Rani Leshmi Bai, Chansi Le Barnadi Gariyadna, Ganga the Ravne Vivahangaichu. Avarka Urimaga Nundaidan. A kun genitje, Eda and a masangal kulle, Marichu. They then adopted a boy named Anand Rao, later renamed Damodar Rao, to be brought up as the heir to the throne. Todarna avar Anand Rao enna anguttiye simhasanathinde avagashiyai valarthi. After Gangadhar Rao's death, Leshmi boy became the Kuhn region and look control of Jansi on behalf of her son. Gangadhar Ravunde Marana Sesham, Leshmi Bai, region Daugayam, Jansi de Nendana Mated again, Chedu. Then Lord Delhousi, the then Governor General of India, however, did not recognize the adopted son as the heir to the throne and annexed Jansi as per the doctrine of laps. Annathe Indida Governor General Aidana Delhousi Prabhu Dattu Butrane Simhasanathil Anandara Vagashe Angiri Kade Jansi a doctrine of laps pragara Kuti Cherkeya Chedu. Leshmi boy refused to surrender Chansi to the British. Rani Leshmi boy Chansi a British or Kivitu Odakan Visamaritu. She decided to join the revolt of 1857 and fight for Chansi's independence. Angine Ayrathi and Nuti Ambatele Kala Batil Cheranum, Chansi the Sodandratinai Pora Danum, Rani Leshmi Boy, Tirimanichu. Okay. She fought the British forces fiercely and gave them stiff resistance, even though they were using superior weapons. 
However, she was driven out of Jansi. Rani Leshmi Bai, British Saina Thod Shaktamai Pora Degayam, our Megacha Aydang Lubay Chetam, our Shaktamai Predrodam, Nalgay Chedu. In Irnalam, Chansi Rani, that is Rani Leshmi Bai, Chansil Nina, British Yoga, Purataki. Rani Leshmi Bai died in June 1858 valiantly fighting the British. Angine British Garoda Tiramai Poradi Rani Leshmi Bai Yutta Kalatil Marichuinam. Okay, the second freedom fighter is Mohandas Karamchan Gandhi. Mohandas Karamchan Gandhi, also known as Mahatma Gandhi, was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. Mahatma Gandhi in Narepadana, Mohandas Karamchan Gandhi, Ayrathi Enutya Aravati Ombada, October Rendina, Gujaratile, Porbandar in Jenichu. He studied law in England and later went to South Africa to practice it. Atheham England il nemam padikeyam pinneda practice cheyyanai South Africa lekk pogey cheydo. In South Africa he was distressed to see the injustice and discrimination faced by people because of color which included Indians. South Africa Nerathinde Peri Indikar Upadeella Alugal Neridna Anidium Vivachan Unganda Adeham Vishamichu. He soon joined the struggle and fought for the equal rights of the people. Tamasiade Mahatma Gandhi Samarathil Cheri, General de Tulli Avagashangal Kai Poradi, Chedu. It was in South Africa that he evolved the concept of Satyagraha, the non violent method of protesting against injustice. Anidi Kedere Padishadikina Denula, Ahimsa Margamaya, Satyagraham in Ashiam, Adeham Luba Padate, Dechina Frikila. He later came back to India and joined the nationalist movement and became an important leader of the Indian National Congress. Pinid Adeham, Indian Tirichati, Indian Desia Prasthan Tilcherigayam, Indian National Congress, or a Pradhana Neda Vai, Pravartiki, Chedu. He put into practice his principles of Satyagraha. To fight against the British. British are Kedre Porada Adeham Tande Satya Graha Tandrangal Prayogigamaki. Gandhiji believed that freedom could only be achieved when all Indians are united. Ella Indi Karim Orimichi Dinal Matrame Indiki Sodandra and Lebiku Enna Gandhiji Vishosichiran. So, he appealed to people to forget their differences and come together to fight against the British. Adinal, Abhi Praya Vetya Sangal Marana, British Arkadri Poradan, Orimichi Nilkanamena, Mahatma Gandhi, Jenangaloda Abhirdichu. He led a simple life and wore only khadi clothes that he wore. On his spinning wheel. Leleda mai jeevdam naichirana ateham, nul nulkuna chakratil nedadata, khadi vastrangal matramana, darichirinad. He worked for the upliftment of the untouchables and called them harichans or children of God. Totu guda tarade unnamanathinai pravaticha adeham, avare harijanangal alengil, devathinde makal in the village. Then we will discuss about Balkan Nada 
തിലക് ഓക്കെ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ലോകമാന്യ തിലക് വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ രത്നഗിരി മഹാരാഷ്ട്ര ലോകമാന്യ തിലക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാലഗംഗാധർ തിലക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിലാണ് ജനിച്ചത് ഹി സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഡെക്കാൻ കോളേജ് ഓഫ് പൂന നോ പൂനെ പൂനയിലെ ഡെക്കാൺ കോളേജിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് He founded the Deccan Education Society within the aim to educate the masses. Bahu janengale bodaval kerikuga yenna lecce tode adheham Deccan Education Society stabichu. He worked as a journalist and founded two weekly newspapers Kesari and Maharata. പത്രപ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രതിവാര പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കേസരി ആൻഡ് മറാത്ത ഇതിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്കാരോട് ഒന്നിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു വെൻ ബംഗോൾ വാസ് പാർട്ടീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് തിലർ സ്ട്രോങ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ് ദ മൂവ് ആൻഡ് ആർച്ച് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി ടു ബോയ്കോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കോട്ട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച തിലക് ശക്തമായി വിമർശിച്ചു ദെൻ ഹി വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് എ റാഡിക്കൽ ലീഡർ ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കുഡ് നോട്ട് ബി അച്ചീവ് merely through petitions and appeals indian national congress ile angavum theevra nedavum ayirunna adeham kevalam nivedanangaludeyum appeal ludeyum indiyude sodandram nediya edukkan avillenna adeham vishwasichu he was in favor of swaraj or self rule and established one of the two home rule leagues in 1960 which demanded the grant of self government to india sorajindeyo swayambharanateyo anihulikkuyeyo rendu home rule prasthanangal onnu sthaapikkey cheyidu ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഹു ഓൾസോ നോൺ ആസ് നേതാജി വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ഘട്ടക് ഒറീസ ഒഡീഷ ഇന്നത്തെ ഒഡീഷയിലെ കട്ടക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് നേതാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജനിച്ചത് ഹിസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ നാഷണലിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗോട്ട് ഹിം എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ഇൻ കൽക്കട്ട നൗ കൊൽക്കത്ത ദേശീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം അദ്ദേഹത്തെ കൽക്കട്ടയിലെ പ്രസിഡൻഷി കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഹി ദൻ ജോയിൻ ദ സ്കോട്ടിഷ് ചാർജ് കോളേജ് വെയർ ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് വെൻഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ദ എക്സാമിനേഷൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പിന്നീട് സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിൽ ചേർന്നു അവിടെ നിന്നും ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുകയും പരീക്ഷ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു 
However, he resigned soon after and came back to India to join the freedom struggle. Thamasiyade Adeham Rajvich Sodandra Samaratil Pangadakan Indi Lake Madani. Bose became the president of the Indian National Congress twice. In 1938 and in 1939. Subhash Chandra Bose, Indian National Congress, President Dai, Rend Tavana, Terenedakapat. Iditit Tolaiti Mopati Etilum, Iditit Tolaiti Mopati, On Badilum. Okay. Then, in 1939, when World War II broke out, Subhash Chandra Bose tried to seek help from Germany and Japan, enemies of England in this war, to obtain India's independence from the British rule. In 1939, Subhash Chandra Bose, Germany, Japan, in Neverde Sahayam, India Sodandra Tinai Neda Sramichu. With the help of Japan, he organized the Indian National Army. Japan de Sahayatode Adeham, India, Indian National Army, Sangadipichu. It consisted of Indian soldiers who were imprisoned by Japanese forces during a war or had been residing outside India. One Yudha Sametha, Japanese army Tadavila Kapata, Alengil, Indi Kipurata Tamasikana, Indian Sainiga, Idil Ulpadam. He raised the slogan, Give me blood and I shall give you freedom. Eniki rectan tarunyan ningalka sodandrantaram enna mudra vakyam uyarthi. Okay, then we will discuss about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born on 13 February. 1879 in Hyderabad. Ayrathi and Nuti Edvati Ombada, February Padimunane, Hyderabad Lana, Sarojini Naidu Her father was an educationalist and her mother a poet. Sarojini Naidu was a freedom fighter, writer, and poet. Sarojini Naidu Uru Sudandra Samara Sena Niam Edutu Gariam Kavi Nguda Ayranu. She was brilliant in academic and entered the University of Madras at the age of twelve. Padanatil Midiki Aya Sarojini Naidu Madras Saravala Shale Tande Pandrandam Tavaisil Chernu. She went to England for higher studies and on her return joined the non-cooperation movement under Mahatma Gandhi. Ubadi Padanathnai England Lake Poya Sarojini Naidu Tirichatya Sesham Mahatma Gandhi De Kiril Nisahana Prasthanatil Chernu. She was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress. Indian National Congress in the President Daya Adya Indian Vanidi Ayano Sarojini Naidu. Like other freedom fighters, she was also arrested because of her opposition to the British rule. Sodandra Samara Sena Nigale Pole Sarojini Naidu Edir Pinde Pere British Arrestu Jedir. Throughout her life, Sarojini Naidu worked for the upliftment of women. 
ജീവിതത്തിലുടനീളം സരോജിനി നായിഡു സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു ഷി ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഗവർണർ ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആഫ്റ്റർ ഇന്ത്യ അച്ചീവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രം നേടിയ ശേഷം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറായി മാറി എ പ്രോളിഫിക് റൈറ്റർ ഹെർ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് നോൺ എസ് ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഓ ഫൈവ് മികച്ച എഴുത്തുകാരിയായ സരോജിനി നായിഡു ൻ്റെ കവിതാ സമാഹാരം ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഷി വാസ് നോൺ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നാണ് സരോജിനി നായിഡു അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടുഡേസ് ലെസൺ വെൽ റീഡ് ദ ലെസൺ വെരി വെൽ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ഓക്കെ Thank you children. Bye-bye.